മുതിർന്നവർക്കും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഫലപ്രദവും പ്രിയപ്പെട്ടതുമായ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ് ഹോമിയോപ്പത്തി റൂട്ട് കോസ് അറിഞ്ഞ് അതിലൂടെ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഡോക്ടർ അക്ബർ ബാദുഷയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഗോഡ്സൺ ഹാൻസിൽ ദുബായ് ബുർജുമാനിലുള്ള ഡോക്ടർ അക്ബർ ഹോമിയോപ്പത്തിക് ആൻഡ് ആയുർവേദിക് മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഹോമിയോപ്പതി വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ചികിത്സകനാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം അതിൻ്റെ പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നൊരു പോർഷനോട് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നതും കാണുന്നതും ഡോക്ടേഴ്സാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എഴുതുകയും എൻട്രൻസിൽ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹോമിയോ ഡോക്ടറേയും ചെയ്തു ഇതിന് മുൻപുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം ഞാനത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടും റെസ്പിറേറ്റി കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയും ഞാൻ അതിൻ്റെ പുതിയ കാണിക്കുകയും പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ഫേമസ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു കെ വി ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോ ഡോക്ടർ അപ്പം പുള്ളിയുടെ ഒരു എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് പുള്ളിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിയെ കാണുകയും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ നാച്ചുറലി അതിലോട്ടൊരു ചെറുപ്പം ഒരു ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ എൻട്രൻസ് എഴുതി അത് കിട്ടിയപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മേഖലയെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ പഠിത്തത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ ജോലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എവിടെയായിരുന്നു ഡോക്ടറിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാണ് നിരമങ്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ക്ലിനിക്കാണ് ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അന്നത്തെ രീതിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായല്ലോ ഇപ്പം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ അവിടെ നിന്ന് ആ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് യു എ യിലേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടറിന് എത്രമാത്രം ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രമാത്രം ഒരു ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തുപോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കില്ലായിരുന്നു ദുബായിൽ നിന്നും ടു തൗസൻഡ് ടുവിലാണ് ദുബായിൽ തന്നെ ലീഗലി ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അംഗീകാരം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്താഗതി പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ പുറത്തു പോയെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ തൊട്ട് ദുബായിൽ ഹോമിയോപ്പതി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവിടെ വരും ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇത് ഇതുമൂലം നമുക്ക് മറ്റു ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും റെഫർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ക്ലിനിക്കിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഗവൺമെൻറ് ഒരുക്കി തന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതുമൂലം നമുക്ക് മറ്റു ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും റെഫർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി സാഹചര്യം കിട്ടി അതൊരു നമുക്കൊരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് നോളജും വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്പോഷറും പിന്നെ ഡിസീസ് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസീസ് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസസ് ഒരുപാട് മുൻപിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇനിഷ്യലി അത് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ഡോക്ടർ അങ്ങനത്തെ അത് എനിക്ക് ഒരു കേസ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിലെ ഡെർമറ്റോളജി റെഫർ ചെയ്ത ഒരു കേസ് ആണ് പുള്ളിക്ക് വാർഡ്സ് ആയിരുന്നു ഫേസിലും ഹെഡിലും ഒക്കെ വാർട്ടി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ കരിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നതും കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ തന്നെ എങ്ങനെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ റെഫർ ചെയ്യും ഒരു ടു മന്ത്സ് തന്നെ വിത്ത് കേസ് ടേക്കിംഗ് എടുത്തിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു മന്ത് തന്നെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അത് മാറി എന്നുള്ളതും അതെനിക്കും എൻ്റെ ഒരു ആ തുടക്ക കാലത്ത് എനിക്കും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അത് തന്നെ ഡോക്ടർക്കും അതൊരു വലിയൊരു ഒരു ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒരു താല്പര്യം കൂട്ടുകയും 
എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ആണെങ്കിലും എന്തായാലും ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ആണ് അത് എത്രമാത്രം ഡോക്ടർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡോക്ടറിന്റെ പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ ഒട്ടുമിക്ക ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് കേസിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അത് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ബിഫോർ ബിഫോർ എന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ ദി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈബ്രോയിട്ടസ് അങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ബിഫോർ നമ്മൾ സ്കാൻ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിംറ്റംസ് സിംറ്റംസ് മൊത്തം മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ഗ്രോത്ത് തന്നെ അവിടെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പേർക്കും കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻസിനും എന്താ പറയുക ഡോക്ടർക്കും കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ആസ്തമ അതുപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനത്തെ കേസസിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇപ്പം ഡോക്ടറിന്റെ സെന്ററിൽ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടിയുടെ കുട്ടികളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചൈൽഡ് പ്രോഗ്രാം അതായത് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അതായത് കുട്ടികളുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ മെഡിസിൻ കൊണ്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ ശരി അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബിഹേവിയർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ അത് കുട്ടികളെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു വൺ ഇയർ സിക്സ് ടു സിക്സ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് മുതൽ വൺ ഇയർ വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും അതൊരു ഫ്യൂച്ചറിലും മറ്റു ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു സെൽഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാനും എളുപ്പവുമുള്ള ഒരു അതായത് ഈ പലപ്പോഴും ഈ പല റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു രോഗിയായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഫീല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പാടില്ല തൊണ്ട തന്നെ വരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പം ഹോമിയോപ്പതി ആ ഒരു ഫീലിംഗ് മറ്റത് മാറ്റുക പിന്നെ ഈ മെഡിസിനും അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് മേടിച്ച് കഴിക്കുമെന്ന് തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ രക്ഷിതാക്കൾ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അവർ മെന്റലി അവരൊരു ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് മെന്റലി അവർ അഡോപ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് മെഡിസിനോട് താല്പര്യം വരുന്നു പിന്നെ അവർ എടുക്കുന്നു ഒരു സീസ് മാറുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ഒക്കെ ഡോക്ടർ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു നമ്മള് ഗോഡിന്റെ ഒരു ടൂൾ ആണ് എന്ന് ആ ഒരു ഫീല് ഡോക്ടർ എപ്പോഴെങ്കിലും അതാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ വരാനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അതൊരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ എത്തുന്നതും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഒരു ദൈവത്തിന്റേതായ ഒരു തീരുമാനം അതിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ദൈവം എന്തോ നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റെ കണ്ടിട്ട് എന്തോ ഞാൻ ഈ അസുഖം കുറച്ച് തരുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ചിരിക്കൂ എന്നാ പറയുന്ന ബോഡി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണേലും ആ പേഷ്യന്റ് അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റഡ് ആവുന്നതാണേലും എല്ലാം അതെല്ലാം ഒരു ഡിവൈൻ ടച്ച് അതിനകത്ത് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് വർഷം ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ യു എയിൽ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഹോമിയോപ്പതി ഇനിഷ്യലി ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളിന് ശേഷം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഇത് വന്നത് ആ ഒരു ടൈമില് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിഷ്യലി ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹബ്ബാണ് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹബ്ബാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ എന്തോ രാജ്യങ്ങളും നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഹബ്ബാണ് യു എ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസ് പിന
കോവിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോവിഡിനെ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ആഴ്സനിക് ആൽബം തേർട്ടി എന്നൊരു മെഡിസിൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പം പലർക്കും ആദ്യമേ ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പലരും ഈ ആഴ്സനിക് ആൽബം തേർട്ടിയാണ് അവർ അവർ മെഡിസിൻ എന്തോ മെഡിസിൻ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല പിന്നെയാണ് അവർ പലരും ഇത് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പലപ്പോഴും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പലപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ഫീവർ ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ തന്നെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഹോമിയോപ്പതി കൊണ്ട് ക്യൂർ ആവുമോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചിലത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാറേ ഇത് ശരിയാവും കുറെ മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയത്തിൽ സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരികയും ഈ ഇവർ തന്നെ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് ആഴ്സനിക്ക് അളവ് ഉപയോഗിക്കുകയും അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു ഭൂമിങ് തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കേസസ് അപ്പം ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കേസസ് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് മെഡിസിൻ ഈ ഹോമിയോപ്പതി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റമാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് അത് തന്നെ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് തന്നെ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പലപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഒരു പാനിക്ക് ആണല്ലോ പാനിക്ക് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റ് അബുദാബി എന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അബുദാബിയിൽ മെഡിസിൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഹോമിയോ മെഡിസിൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സിംറ്റമാറ്റിക് വെച്ചിട്ട് ഹോമിയോ മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അവർക്ക് സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും അവർക്കൊരു എന്തോ ഒരു ഒരു ഫിയർ ആണ് ഒരു പാനിക്ക് ആവുന്നു ഒരു മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി പാനിക്ക് ആവുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് പെട്ടെന്നൊരു റൂമിൽ മുറിയിലോട്ട് അടച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദമൊക്കെ മാറ്റാനും ഹോമിയോ മെഡിസിൻ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ സർവീസ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും അതിന് ഈ ഫീമെയിൽ മോമൺ ചൈൽഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസിലോട്ട് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രിവെൻഷൻ ആ പ്രിവെൻഷൻ ആ ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്താണ് വളരെ ഈയൊരു ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് വലിയൊരു മാറി മാറി അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ റോള് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ മയാസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആയുർവേദത്തിലെ വാതാപിത്ത കഹോലത്തിൻ്റെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ സോറ സിഫിലി സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഒരു അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഇതിൻ്റെ ഒരു മിസ് മാച്ച് മാച്ച് കൊണ്ടിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ അസുഖം അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് അതായത് നമ്മളൊരു എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറുമ്പോൾ അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറും മാറും നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വർക്ക് നമ്മൾ വർക്ക് ഹോളിക്കാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്തോണം വ്യായാമം കുറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിലുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സിലോ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സിലുള്ളത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു എനർജി നിങ്ങൾ ഫുഡിൻ്റെയൊക്കെ കൂടുകയും എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് വരുന്നത് അപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ സ്ലീപ്പ് ഇവിടെ സ്ലീപ്പ് ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് പലപ്പോഴും എന്തോ നമ്മൾ രാത്രി വളരെ വൈകിയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി രാവിലെ ആയിരിക്കും എനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറുന്നു മാറുന്നു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് ഒബിസിറ്റി ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ചികിത്സ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡോക്ടർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിക് മയാസ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ പാരാമെട്രിക്സ് നോക്കിയിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ടു ത്രീ മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡയബറ
ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിരിക്കും ചിലപ്പം ചില പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ഡിസീസിലോട്ട് അതായത് ഈ സ്കോപ്പുള്ള സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് എത്തപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നു പിന്നെ മറ്റ് സിസ്റ്റംസിലോ ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു കേസ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് എന്ന രീതിയിൽ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും സ്കോപ്പ് ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടീം വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ആലോപ്പതി ഫിസിയോതെറാപ്പി നമ്മൾ സപ്പോർട്ടും ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ആയുർവേദ തെറാപ്പി ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ പെയിൻ ക്ലിയേസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ലാത്ത ഹോമിയോമെഡിസിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് സെഡേറ്റീവ് എഫക്ട് അല്ലാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡോക്ടറിന് ഹോമിയോപ്പതി പലപ്പോഴും നേരത്തെ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഡോക്ടേഴ്സ് നേരത്തെ അറിയാറുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ള ട്രീ ഒരു ചികിത്സാ രീതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഓൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് അതായത് ഈ ഫീമെയിൽ ഡിസീസ് മെയിൻലി മെൻസ്ട്രൽ ബാലിറ്റീസ് ഫൈബ്രോഡ്യൂട്രസ് അതുപോലെ ഈവൻ ക്യാൻസറിന് തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെൻറ്റർ തന്നെ കേരള കേരള ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അത് ക്രോണിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നതും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഡിസീസിലും പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് വിത്തൗട്ട് സൈഡ് എഫക്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിസിനിൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഫിസിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡോക്ടറിന് എന്താ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു സന്തോഷപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം പറയാമോ സന്തോഷപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന തുടക്കത്തിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ലേഡി എൻ്റെ ലേഡി ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോറിയാസിൻ്റെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഡിസീസ് ക്യൂറായി പിന്നെ അവരെക്കുറിച്ചൊരു യാതൊരു വിവരമില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ സെൻറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു യാതൃശ്ചയായിട്ട് അവരെന്നെ എന്തോന്നവർ കാണുകയും ഓടി വരികയും അപ്പോൾ അവർക്ക് എൻ്റെ നമ്പർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഡോക്ടറെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ കുട്ടിയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് ക്രോണിക് റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരക്കി നടക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു അതൊരു നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടുത്ത ജനറേഷനിലോട്ട് നമ്മളൊരു എന്തോ ഒരു സിസ്റ്റവും നമ്മൾ എത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു സന്തോഷം തരുന്ന നമ്മുടെ ആ പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങ് മറന്നു പോയത് ഇത് ഒരു മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് മുന്നേ മുന്നേ നടന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് എത്രമാത്രം സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ഡോക്ടർ എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡോക്ടർ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവിധ നാച്ചുറൽ ഡിസീസിനും ക്രോണിക് ഡിസീസിനും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂറും ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ ആക്സിഡൻസ് എമർജൻസി മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തത് പക്ഷേ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് വരുന്ന ഡിസീസ് ആണ് പക്ഷേ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രോണിക് ഡിസീസിനും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചിൽഡ്രൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഡിസീസ് മെൻസ് ഡയറ്റീസ് ഇവർ ഇൻഫെർട്ടിറ്റിക്ക് നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പലപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റെ മെൻ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മൈൻഡ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യുത ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ദാറ്റ് ഹീൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേസ് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ എത്തപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മോഡേൺ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആരുമില
ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് രണ്ടും എന്ന് ലോകത്ത് രണ്ടും ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തനതായ സിസ്റ്റത്തിന് തനതായ ആൾക്കാരെ കിട്ടുകയെന്നുള്ളത് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ പക്ഷേ ഇതൊരു ജർമ്മൻ സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് വരികയും മറ്റു സിസ്റ്റം എടുത്ത് ഒപ്പം തന്നെ തന്നെ വളരുകയും ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രോത്ത് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം യു എ ഇയിൽ ഇത് എത്രമാത്രം ഇപ്പം ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അതായത് പലരും അറിയാൻ വയ്യാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറയും യു എ യിൽ ഒരു മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എ ഇ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനും അത് പിന്നെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസും ഇത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പറഞ്ഞാൽ യു എ ഇയിൽ ഇൻഷുറൻസിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ തന്നെ അവർ ഈ ഹോമിയോപ്പതി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് സാധാരണ സാധാരണ ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയാണ് പലപ്പോഴും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റം നിന്ന് പോകാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുർവേദവും ഒക്കെ ഇവിടെ ഭൂമിയാണല്ലോ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻഷുർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല ഇപ്പം പ്രീമിയം കാർഡിന് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ലോ എൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുർവേദവും കവർ കവറേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഒരു ഗുഡ് സ്ട്രാറ്റ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയിൽ അത് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അസുഖങ്ങൾ അതായത് ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ നാട്ടിൽ പോയിട്ടായിരുന്നു ചികിത്സ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി മെഡിസിൻസ് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിൽ ഫ്രാൻസിലുള്ള ക്വാളിറ്റി മെഡിസിൻ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നാട്ടിൽ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അവരൊരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബലനും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ദുബായ് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഡോക്ടറിന്റെ ക്ലിനിക് ഉള്ളത് ഒരുപാട് നാഷണാലിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കേസുകളാണ് ഡോക്ടർ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫൈബ്രോ ഡ്യൂട്ടസ് ഫീമെയിൽ കംപ്ലൈൻസ് കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആസിഡിറ്റി പിന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ ഒരു കോമണാണ് ഫാറ്റി ലിവർ റൊമാറ്റിക് കംപ്ലൈൻറ്റ് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതൽ കേസിൽ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡീമിയ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഡിസീസ് പിന്നെ ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ ബിഹേവിയൽ ഡിസീസിന് ഓട്ടിസം ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഇതിന് ഹോമിയോപ്പതി നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ വിത്ത് മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നമ്മൾ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടും ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് വിത്ത് മെഡിസിൻ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പിന്നെ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് സർജറി യൂട്രസ് ഒക്കെ എന്താ സർജിക്കൽ റിമൂവർ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാറിയും നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ കാര്യമാണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഈ ടോൺസിലേറ്റീസ് ടോൺസിലേറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഇരുപത് കുട്ടികൾക്കും ടോൺസിൽ കാണത്തില്ല സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷേ അതൊന്ന് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് ഇപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി ടോൺസിൽസ് എന്താണ് അതിനെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോൺസിലക്റ്റമി ചെയ്യാതെ തന്നെ തന്നെ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളല്ലാതെ ഡോക്ടറെ ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പിഡമിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഹോമിയോപ്പതി വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കേട്ടോ അതായത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ജീനസ് എപ്പിഡമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിസീസ് ഒരിടത്ത് ഒരു ഡിസീസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു ആ ഡിസീസ് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ലാസനിക് ആൽബം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഓർലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ജീനസ് എപ്പിഡിക്സ് ലാസനിക് ആൽബം എന്ന മെഡിസിൻ്റെ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ
അതായത് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹോളിസ്റ്റിക് ക്ലിനിക് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് ആണ് അതായത് ദുബായിലെ തന്നെ അതായത് ദുബായിലൊരു ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഹോളിസ്റ്റിക് ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നമ്മളൊരു വേൾഡിൽ ഒരു ഹബ്ബാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു അതായത് ഇപ്പോൾ ആയുർവേദം ഉണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഫിസിയോതെറാപ്പി പിന്നെ ഞാനി മെഡിസിൻസ് മറ്റ് ചൈനീസ് മെഡിസിൻ മറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെ അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ സെൻ്റർ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഓ യാ ഒരു 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 കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഐഡിയാസ് എന്താണ് അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് വളരെ ഒരു ഈസിയാണ് അത് മറ്റു പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി എത്തുമ്പോഴേ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും കുറച്ച് ആയുർവേദം കാണിച്ചു പിന്നെ അത് മാറിഞ്ഞ് ആൻഡോപ്പതി കാണിച്ചു ഹോമിയോപ്പതി കാണിച്ചു ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഇത്രയും സ്കോപ്പും ഇത്രയും എന്താ പറയുന്നത് ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പം ഒരു കുട്ടി ഹോമിയോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയിലെ ചികിത്സാ ശാഖയിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഹോമിയോപ്പതി എന്നുള്ള ചികിത്സയിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ന്യൂ ജനറേഷനിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡോ കുട്ടികളോട് ഡോക്ടർ എന്താണ് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചറാണ് വൈഡ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളൊരു ഡിസീസ് വരിക അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മാറിയിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊരു ഒരു ഒരു ജനങ്ങളും അത് തന്നെ ഒരു പേഷ്യൻസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധിക്കുക അതായത് ഡിസീസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുക അതിന് മറ്റ് വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയേക്കാൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് നമുക്കൊരു ഡിസീസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മഴയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ സയൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ എത്ര തന്നെ എന്താണ് സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പുറപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു അതായത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്നുള്ളൊരു മാർഗം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം അവിടെ ഒരു ഏഷ്യയിൽ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഹോമിയോപ്പതി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഷ്കരമായൊരു കാര്യമാണ് അതായത് അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും നമ്മൾ മാറുകയും താമസം മാറുകയും നമ്മുടെ ജോബിനു വേണ്ടി പല സ്ഥലത്ത് പോകുകയും പല ഡിസീസ് പല എന്താണ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ ബുദ്ധി ആ ഒരു 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 ഇറയിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ഡിഫറൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അത് ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ തന്നെ മാറി മാറി സിസ്റ്റം കറക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എന്താണ് സ്കോപ്പ് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് എന്താണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോട്ട് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡൗട്ടായിരുന്നു ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഗൾഫ് കൺട്രീസ് ഇപ്പോൾ സൗദി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഖത്തറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി അങ്ങനെ മസ്കറ്റിൽ ദുബായോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി എന്ന അത്യാധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്കോപ്പുകളെ പറ്റിയും അതിൽ എന്തെല്ലാം ചികിത്സകൾ അവൈലബിൾ ആണ് യു എ യിൽ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്സിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഡോക്ടർ അക്ബർ നമുക്ക് നന്നായി ഒരു വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പം ഡോക്ടറിന്റെ വാല്യൂബിൾ ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ ഗോഡ്സ് ഓൺ ഹാൻഡ്സിന്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ